Comment déterminer le résultat d'exploitation différentielle Bonjour et bienvenue, je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui afin de partager avec vous ce nouveau cas pratique. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par définir ce qu'on entend par résultat. Le résultat, c'est la somme ou le bénéfice réalisé par une entreprise à la fin de l'exercice. Le résultat d'exploitation différentielle se détermine à partir du tableau d'exploitation différentielle, c'est-à-dire le TED. Nous pouvons élaborer ce TED pour une entreprise industrielle comme pour une entreprise commerciale. La particularité de ce TED est qu'il trace les charges de l'entreprise par variabilité, c'est-à-dire par charge fixe et par charge variable. Contrairement au tableau d'exploitation fonctionnelle qui traite les charges par fonction que nous allons voir une prochaine fois. Présentation du TED, cas d'une entreprise commerciale. L'élément 1 qui en décide, c'est le chiffre d'affaires hors taxe. Nous allons faire moins les RR accordés, moins le retour des marchandises pour avoir le chiffre d'affaires hors taxe net. Ensuite, nous allons calculer le coût d'achat qui sera achat des marchandises moins le RR obtenu moins le retour des marchandises plus ou moins la variation du stock de marchandises plus les frais variables d'achat et on aura à la suite le coût variable d'achat. Après, nous allons calculer le coût de distribution. Nous allons faire achat d'emballage, plus ou moins la variation de stock d'emballage, plus les frais variables de distribution. Et à la suite, on aura le, le coût variable de distribution qui sera D. Ensuite, nous allons trouver les charges variables administratives, c'est-à-dire de l'administration. En faisant tout simplement les frais variables administratifs que nous allons nommer E. Et pour avoir les charges variables totales, il va falloir qu'on essaye de sommer les coûts variables d'achat plus le coût variable de distribution plus le coût variable administratif et ce qui va nous donner CVT. Ensuite, on va trouver la masse de coût variable qui sera le chiffre d'affaires en tasse moins les charges variables totales, ce qui va nous donner F. Ensuite, on va faire les charges fixes moins les produits d'hiver pour avoir les charges fixes nettes. Et comme résultat, on va tout simplement faire la marge de coût variable moins les charges fixes nettes. Sans plus tarder, nous allons passer à un cas pratique. La joie pour SA vous présente le compte de résultat de la manière suivante. Achat 4 millions 421 000, vente 6 millions 600 000. Les autres comptes de charge présentent les renseignements suivants. Charge fixe 662 600, charge variable d'achat 42 400, charge variable de vente 458 000. Ça va faire. Présenter le tableau d'exploitation faisant apparaître la marge sur coût d'achat, la marge sur coût variable et le résultat. Comme solution, présentons le résultat d'exploitation différentielle faisant apparaître la marge sur coût d'achat, la marge sur coût variable, le résultat. En premier lieu, nous allons mettre le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires qui est de 6 600 000 pour un taux de 100%. Calcul du coût d'achat. Achat 4 421 000, ce qui fait que la marge de coût d'achat sera de 2 179 000 pour un taux de 34%. Car on va faire 2 179 000 divisé par 6 600 000 multiplié par 100. Ensuite, nous allons calculer le coût variable comme suit charge variable d'achat 98 400, charge variable de vente. 458 000, charge variable totale, 556 400. Alors, ensuite, on va trouver la marge de coût variable. 
en faisant 2 175 000 moins 556 400 pour un montant de 1 622 600 et le taux est de 24,58%. Ensuite, nous allons mettre les charges fixes qui sont de 622 600 et le résultat sera égal à la marge sur coût variable moins les charges fixes, soit 1 622 600 moins 622 600, ça fait 1 million de points CFA, avec un taux de 15,15%. Alors, la prochaine fois, nous allons voir comment déterminer le résultat d'exploitation fonctionnelle à partir du TEF. Merci pour votre écoute et je vous prie de bien vouloir vous abonner et de partager. À nous revoir une prochaine fois. Bye bye.